Hey guys, it's Jim. Welcome back to my channel. Ang isi-share ko po ngayon sa inyo ay tungkol sa Japan's cash subsidy. Noong pong April 16th, nag-announce po ng state of emergency, national state of emergency, ang ating pong Prime Minister of Japan na si Abe, Prime Minister Abe. At sa pag-announce po niya ng state emergency, ay sinabi po niya na magbibigay daw po siya ng TIG, 100,000 yen sa bawat resident dito sa Japan. Meron pong 126 million residents in Japan. Kaya po ang nakalaan pong pondo para sa cash subsidy ay 12.6 trillion yen. Nung una po kasi ang napag-desisyon na nila ay magbigay lang po ng 300,000 yen sa mga tao na naapektuhan yung kanilang sweldo nang dahil sa coronavirus outbreak. Pero syempre, para po sa karamihan is that is unfair. Kasi nga po, konti lang po yung matutulungan ng cash subsidy na yun. Kaya po binago po nila yun. Ang ginawa po nila ay magbibigay na po sila ng TIG 100,000 yen sa bawat residente dito sa Japan. So, kahit bata, kahit sanggol, kahit matanda, walang trabaho, may trabaho. Foreigner or dito na po talaga nakatira sa Japan or let's say mga Japanese, makakatanggap po talaga ng TIG 100,000 yen or TIG 10 lapad. Ito po ay nasa 50,000 pesos sa atin. So, today ay i-discuss ko po sa inyo ano po ba itong cash subsidy na ito. Sino-sino po bang mga eligible at paano po ba mag-apply? Paano po ba makakuha ng cash subsidy? At kailan po ang deadline sa pag-apply? At kailan nyo marireceive itong cash benefit na ito? At magbibigay din po ako ng information kung sino ang pwede nyo kontakin about dito sa cash subsidy na ito. Ayan, so isa-isahin po natin. Ako po ay kumuha ng information dito sa timeout.com written by Emma Steen which was posted on Tuesday, April 21st at 6.37pm. Okay, so simula na po natin. What is this cash subsidy? This new 100,000 yen handout is replacing an earlier plan. Yun nga po nabanggit ko na ang earlier plan po ng government is to hand out 300,000 yen. Doon lang po sa mga tao na bumaba po yung kanilang sweldo. Pero again, that is unfair kasi lahat naman po ng tao dito ngayon sa Japan ay apektado ng coronavirus outbreak. So, ano pa ba? The new plan to give 100,000 yen to each individual is much simpler. O nga naman po, di ba? Kesa po yung tig, 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 tatlong lapad nga, ah, tatlong lapad pala, tig, tig, tatlong lap, tatlong lapad nga ang ibibigay, pero syempre i-identify pa po kung sino-sino yung mga tao na yun, di ba po? Hindi katulad nito na tig, sa sampung lapad, o hala, sige, bigay ka ng tig, sa sampung lapad sa lahat ng tao. Yan po ay, regardless of age, race, ano pa ba, nationality, kung im employed ka ba or hindi. So, mas madali pong gawin ito, di ba po? At mas madaling magbigay. Anyway, sino-sino po bang mga eligible dito sa cash um, subsidy ng Japan? Anyone who has resided in Japan for at least three months and is registered as a basic resident as of but dito? April 27. Wala pa namang April 27. 2020 will be entitled Entitled to the 100,000 handout, regardless of their current income or financial status. So, ayan po. May nagtanong po sa akin na isang kaibigan, yung kanya pong asawa ay nandito po sa Japan, nagtatrabaho. Eh, tinanong niya po ako kung eligible daw po yung asawa niya makareceive ng cash subsidy. Ang sabi ko naman po, opo. As long as meron siyang alien card na tinatawag or resident card, residence card, siya po ay makakatanggap ng cash subsidy. So, paano po ba mag-apply? An application form will be mailed to the head of every household. 
So, ayan po kasi dito sa Japan, may tinatawag na Juminyo. Doon po nakalagay yung head of the household. Para po sa atin, ano ba to? Wala ata ang ganito sa Pilipinas eh. A family register, ewan ko po kung meron sa Pilipinas. Yan po, Juminyo. Or family register. Diyan po nakalagay yung head of the family. Sinong tatay, sinong nanay, sino yung mga anak-anak yan, ganyan. So, kung sino yung house, head of the household, doon po nakapangalan yung form. All you have to do is to fill it up. Kung sino-sino pa yung inyong mga dependents, kung ikaw ay may asawa, doon din nyo po ilalagay, fill up nyo lang po siya. At ipadala po sa local municipal government office, siguro po by post mail. Sa post office nyo po siguro ipapadala. Hindi pa po namin natatanggap yung aming um, form. At ano pa po ba ang mga ilalagay nyo doon sa, sa form? yung pong inyong bank account information kasi po ang mangyayari once na ma-receive nyo yung form i-fill up nyo po siya and then ipapadala nyo po siya sa inyong local city office at yun naman pong city office sila naman po ang magpapadala ng pera sa inyong bank account directly to your bank account para po ma-lessen yung ano, person to person contact at ano pa po ba yung pong may mga taong may mga may, may tinatawag na my number, card will be able to apply online. So, pwede po silang mag-apply online. Kami po, meron po kaming my number. Tinatawag na my number. Siguro po sa atin social security number, parang ganun po. Or, parang hindi naman. Para siyang, kumbaga magiging national ID sa Pilipinas. Kaso nga lang po sa Pilipinas, wala pa tayong national ID. So, anyway, yan. When is the deadline to apply? So, from the day they begin accepting applications, municipal governments will allow a three-month submission window. So, meron po tayong three months na palugit para mag-apply sa ating cash subsidy. So, wait lang po natin muna yung form. When will I receive the cash benefit? The government says it is working towards allowing people to submit their applications as soon as possible so they can receive the money as early as May. Who do I contact for more information? Ayan po, if you have a pen and a, a piece of paper, please write this down. So, sa mga inquiries pe, oh, excuse me, sorry, inquiries po, You can contact the call center of the Ministry of Internal Affairs and Communications at 0570-066630. Or, ito naman po ay kapag kayo ay tumatawag sa IP phones or PHS daw. 0364363605. Languages available are Japanese, English, Chinese, Korean, Spanish, Portuguese, Vietnamese, Thai, Indonesian, ayan, may Tagalog, and Nepali. So guys, yun po yung mga information na gusto ko pong i-share sa inyo. Halimbawa po pala, sa isang household, di ba may tatay, may nanay, may dalawang anak, kagaya namin. So, ang matatanggap po namin ay 400,000 yen or 40 kalapad. So, 4... Five. Siguro po nasa 200,000 pesos sa atin. Let's say naman, kayo ay grupo ng mga Pilipino na andito sa Japan, nagtatrabaho, let's say, more than 3 months na. So, meron kayong alien card or residence card sa isang bahay kung kayo ay 10. So, mangyayari, magkakaroon kayo ng 10 form kasi bali kayo yung head of the household na pa isa-isa kasi 10 kayo eh. So, makakatanggap kayo ng nasa 100 kalapad, isang po kayong lapad. So, guys, yun po yung mga gusto ko i-share sa inyo. And kung may mga questions po kayo about dito sa cash subsidy na ito, ay wag po kayong mahiya na mag-comment down below. And um, kung matanggap ko po yung form ko, maybe May or June, i-share ko rin po sa inyo kung paano ba talaga siya fill upan at kung ano-ano ba yung mga nakasulat doon. So that's all for today and see you on my next vlog. Goodbye. Thank you for watching.